Assalamualaikum. <coughs> Assalamualaikum. आज के SB Live पर seventeenth episode, शायद तो मैं episode या प्रदेश के welcome जाना चाहिए। आज के हमारे uh, SB Live पर topic हो चाहे, हम लोग जो नो तुम एक series नहीं आज तीसरी live पर, जितना नाम दिए ची Breeders Diary, a complete guideline to be a successful breeder. आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये था एवं साथ ही हमने बाकी नहीं जो कोनो विषय डिस्कशन करते पड़े एग्रीकल्चर सोसाइटी और बांग्लादेश ने डिस्कस करते पड़े सो अपने हमारे साथ थक बन कमेंट कर बन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने आज को अन्ना नो लाइवर में तो किसी भालो डिस्कशन करते पार बो एवं आशा कर एक जो नारे जो निश्चित के उपोक्ति तो हो बहुत आशा करी तो ऐसे क्या ना मैं हेडफोन टेक तो लगा ही नहीं तो और मन है साउंड टा बेटर पाओ जावे लास्ट लाइफ में मन है इतने साउंड टा कॉम आज चिलो है साउंड की क्लियर Kindly, give it to bulb and just sound clear. You know. Uh, sound, 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 clear sound, शुभ्रो थैंक यू माने गौतम लाइफ एक साउंड मोने है कम चीलो जाने ना क्या नो अच्छा तो आज के हमारे एसबी लाइफ का सेवेंटीन्थ एपिसोड एवं आज के एपिसोड का टॉपिक होते हैं हम लोग जिन्नो तुम सीरीज़ तो नियर्स देसी ब्रीडर्स डायरी जर मोटो होते हैं कंप्लीट गाइडलाइन टू बी ए सक्सेसफुल ब्रीड हम लाज के ये विषय को था बोल बो एवं ऐसा ला पाकी पाकिस्तान क्रम तो जेको नो विषय हम ला आलोचना करते पड़ी तो आप रा शादी थक बैन कमेंट कर बैन कोनो क्वेश्चन थक ले कर बैन एवं गौतो लाइव बेर मोतो बाउन्ना नो लाइव बेर मोतो आपने देर एक्सपीरियंस जुदी शेयर करनी ताहोले हमी मने कोरी � लाइफ टेस्ट शेयर कर ले है तो आरो मानुष देख बे, सो हम रा एक जन एक जन माध्यमिक शेयर करते पर बाव मदर एक्सपीरियंस, सो है आज के एसबी लाइफ वेर शातरो तो मैं एपिसोड आज के टॉपिक टा मैं आर एक बार बोली दीच्छी आज के टॉपिक तो होच्छे ब्रीडर्स डायरी अपने आह है तो पोस्ट ऑलरेडी देखे थे ब्रीडर्स डायरी जे एक टा हमारा सीरीज नहीं आज देसी एसबी लाइव है दोस्त एपिसोड एक टा सीरीज जे सीरीज की डिटेल डिस्कशन करा होगे पाकी पालन शंपर के एंड टू बी ए तो इतने नियास के डिटेल आलोचन होगे एवं ऐसा रा पाकी नहीं है एवं एविकल्चरल सोसाइटी और बांग्लादेश नहीं हम लोग जेकुनो बिषय आलोचना करते बड़ी हमारे फेसबुक ग्रुप एवं पेज जैसे हमारे यूट्यूब चैनल वासे शेकुला प्रेस सब्सक्राइब करो निबन बा लाइक को लाइक दी निबन बा ज्वाइन करो आह अमराज की डिस्कशन कर बो एवं आपने जो एक्सपीरियंस गुला मतलब शायद शेयर कर ले आह शेटा माध्यम में हमें मने को निशाना बांग में दिशा भाई इटा देखे एवं जानते बार बे शुद्ध आमी बोल बो बबटा ताना आह गौतु लाइव है अमरा जब मन फाइसल एक अस्थे के बंगारो वेश को एक जोन भाई एक अस्थे तो जेतो अखोन कोरोना वायरस से शोमाए शवाए लॉकडाउन हो बसता है आचे तो एक अरण अम्रा लाइफ लाइफ गुला मदर एसबी लाइफ गुला आगेर मोतो उभरे कोट्टे बढ़ती सी ना बास अत्थी के कोट्टे होते हैं 
এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের লাইভের আজকের লাইভের শেষে অল্প সময়ের জন্য আমাদের তিনজন মডারেটর যারা এই বিডার্স ডায়েরি সিরিজটার সাথে যারা এই বিডার্স ডায়েরি সিরিজটার সাথে কাজ করবে তারা অল্প সময়ের জন্য তাদের কিছু মেসেজ নিয়ে আসবে তারা ছোট ছোট লাইভে আসবে আর কি আমার লাইফটা শেষ হওয়ার পরেই তো আশা করি তাদের মেসেজগুলো আপনারা দেখবেন আচ্ছা কয়েকটা কমেন্ট আছে আমি একটু পড়ি কামাল আহমেদ ভাই লিখছে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন বাই দ্য ওয়ে লুকিং ভেরি ফ্রেশ টুডে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কামাল ভাই মেনি মেনি থ্যাংকস ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কেমন আছেন ভাই অনেক দিন দেখা নাই সবাই লকডাউন আশা করি বাসায় আসেন নিরাপদে আসেন ইনশাল্লাহ এই পরিস্থিতি ভালো হলে আল্লাহ যদি সবাইকে ভালো রাখে আবার দেখা হবে সবার সাথে আচ্ছা অপু আহমেদ তুষার ভাই লিখছে আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আচ্ছা হ্যাঁ তুষার আমাদের প্রিয় ছোট ভাই তুষার লিখছে হাই ব্রিগ ব্রাদার হ্যাঁ তুষার কেমন আছো ভাই অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই বাসায় তো নিশ্চয় আছে তোমাদের ওল্ড ওল্ড টাউনে তো একটু মনে হয় সিরিয়াস আশা করি তোমাদের এরিয়াটা একটু বেটার আছে এই করোনা ভাইরাসের এই ইয়াটা আর কি ইনফেকশানটা যাই হোক ফজলি রাব্বি ভাই লাগছে আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আমার কথা শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন কাইন্ডলি একটু যদি বলেন মানে ইজ দ্য সাউন্ড ক্লিয়ার সবাই বলতেছে কথা শোনা যাচ্ছে না এখন কি এখন কি সাউন্ড এখন শোনা যাচ্ছে কাইন্ডলি একটু বলবেন হ্যালো এখন কি শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার শোনা গেলে বলবেন কাইন্ডলি হ্যাঁ সোহেলানা ভাই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ অনেক সময় হয়তো একটু মাইক্রোফোনটা এদিক সরে গেলে সাউন্ডটা কম আসতেছে আশা করি এখন শুনতে পারবেন আর প্রবলেম হলে কাইন্ডলি একটু বলবেন হ্যাঁ তাহলে আমি ঠিক করে নিতে পারবো আপনারা জানেন যে আমাদের এস বি লাইফটা আসলে আমরা মাঝে মধ্যে আমরা লাইভে আসি অ্যাপ্রক্সিমেটলি মাসে দুইবার আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাখি নিয়ে আলোচনা পাখালদের নিয়ে আলোচনা এবং একজন আর একজনের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা এবং এই শেয়ারের মাধ্যমে এখানে আসলে আমাদের লাইভে সারা বাংলাদেশ থেকে ব্রিডাররা কানেক্টেড হয় সারা বাংলাদেশ থেকে ব্রিডাররা কানেক্টেড হয় সো এবং পর লাইফটা শেষ হয়ে গেলো পরবর্তীতে এই লাইফটা অনেকে দেখে আশা করি তাদেরও অনেক উপকার হয় এবং আপনাদের ভালোবাসা এবং আপনাদের মতামতের কারণেই অনেকে আমাকে নক করে যে ভাই লাইফ কবে করবেন লাইফ কবে করবেন বা নেক্সট লাইফের টপিক কি তো আমরা পাখি রিলেটেড টপিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তো আজকে একটু ডিফারেন্ট বাট পাখি তো অবশ্যই থাকবে আজকে একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে যে আজকে আমাদের লাইভের টপিক হচ্ছে বিডার্স ডায়েরি যেটা আমি আবার যেহেতু সাউন্ড কম শোনা যাচ্ছিলো এর জন্য আমি আবার একটু রিপিট করতেছি টপিক হচ্ছে ব্রিডার্স ডায়েরি যে একটা এস বি লাইভ যে একটা সিরিজ নিয়ে আসতেছে ব্রিডার্স ডায়েরি যেটাতে দশটা এপিসোড থাকবে মানে দশটা পর্ব থাকবে এই দশটা পর্বে আমরা ধারাবাহিকভাবে একজন নতুন ব্রিডারকে বা যে একজন নতুন পাখি পালতে ইচ্ছুক তাকে সেখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত টু বি এ সাকসেসফুল ব্রিডার কী কী করতে হয় হ্যাঁ ইন ডিটেইল আলোচনা করব সেই সিরিজটাতে তো এই কারণে আজকে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করতে আসছি যে আপনারা এই সিরিজটা দেখবেন এবং সিরিজটাতে আমরা অটোমেটিকলি অনেকগুলো টপিকে কথা বলবো এছাড়াও আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা সেই কোয়েশ্চেনগুলো করতে পারেন এবং প্রতিবারের মতোই বা প্রতি এপিসোডের মতোই ওই ভিডিওগুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা থাকবে পরবর্তীতে আপনারা যদি প্রয়োজন বোধ করেন কাউকে রেফার করতে পারেন বা নিজেদের প্রয়োজনে দেখতে পারেন বা শেয়ার করতে পারেন তো যারা লাইফটা দেখতেছেন শেয়ার করবেন তো আমার লাইভের শেষে আজকে আমাদের তিনজন মডারেটর এবং তিনজনই আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বার তিনজন আমার লাইভের পরে কিছুক্ষণের জন্য লাইভে আসবে তারা তাদের ওপিনিয়ন শেয়ার করবে আপনাদের সাথে এই ব্রিডার্স ডায়েরি নিয়ে 
তারা তিনজন হচ্ছে তানজিল তমাল রিহান রায়হান এবং আহসান আহমেদ সানি এই তিনজন যারা আমার এই আমাদের এই এসবি লাইভের ব্রিডার্স ডায়েরি সিরিজটা নিয়ে কাজ করতেছে সো তা এবং আরেকজনের কথা না বললেই না সে হচ্ছে রিফায়াত ইন্তেসার চৌধুরী যে আসলে আমাদের প্রতিটা লাইভে এবং অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশের অনলাইন বেসিস অনেক টেকনিক্যাল কাজে হেল্প করে যদিও সে আমাদের মডারেটর না আমাদের একজন জেনারেল মেম্বার সো তো রিফায় তো আমাদের এই টিমটাতে কাজ করতেছে আচ্ছা রায়সা লেখছে হ্যাঁ শোনা যায় হ্যাঁ রায়সা ধন্যবাদ ইমরান ভাই লাগছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ইমরান ভাই কেমন আছেন এখন তো এরকম মাঝে মাঝে আপনার সাথে লাইভেই কথা হয় দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ আচ্ছা আচ্ছা মোহাম্মদ মিনহাস ভাই লিখছেন জি ভাই শোনা যাচ্ছে জি থ্যাংক ইউ ওকে তমল ভাই লিখছে সাউন্ড ওকে আচ্ছা যাক সাউন্ড যেহেতু শোনা যাচ্ছে আশা করি যে ইটস ক্লিয়ার নাও হ্যাঁ সো আপনারা কমেন্ট করবেন এবং কোয়েশ্চেন করবেন আমাদের সাথে থাকবেন প্রতি এস বি লাইভের মতো আজকেও আশা করি যে আমাদের একটা ভালো ইন্টারাকশান সেশন হবে পাখি নিয়ে এবং আমাদের এই ব্রিডার্স ডায়েরি নিয়ে আমাদের ব্রিডার্স ডায়েরি যে সিরিজটা এটা নিয়ে আপনাদের কোনো ওপিনিয়ন থাকলে আপনারা বলতে পারেন আমরা ইনক্লুড করার চেষ্টা করব আমি আসলে কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যে টোটাল প্ল্যানটা প্ল্যানটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা হয় এবং যদি আরও কোনো কিছু অ্যাড করা লাগে আমরা সেটা করার চেষ্টা করব তো আপনারা সিরিজের নামগুলো আমি অলরেডি পাবলিশ করেছি আপনারা দেখছেন যে দশটা এপিসোড এপিসোড আমরা টোটাল ব্যাপারটাকে দশটা এপিসোডে ভাগ করেছি তো এই দশটা এপিসোড কি কি এবং প্রত্যেকটা এপিসোডের নাম আমরা দিয়েছি আলাদা আলাদা করে তো সেই এপিসোড ওয়াইজ আমরা লাইভে আসব হ্যাঁ এবং স্পেসিফিক্যালি এই সিরিজটা সময় বিশেষ করে আমরা শুধু অন দ্য টপিক কথা বলব হ্যাঁ শুধু এই টপিকটার ওই ওই দিনের এপিসোডে যেই টপ যেই টপিকটা থাকবে আমরা সেই টপিকটার উপরেই কথা বলব তো এইটা ডিসকাস করার জন্য আজকে লাইভে আসা যাতে এর পরের লাইফগুলো আমাদের অন দ্য টপিককে আমাদের আমরা কথা বলতে পারি এবং আপনাদের কোয়েশ্চেন বা আপনাদের কোয়ারিজ বা আপনাদের কমেন্ট বা মতামতগুলো যাতে যাতে ওই টপিকের উপরে থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আর এছাড়া আমাদের রেগুলার লাইফ যেটা সেটা চলবে আমাদের রেগুলার লাইফ যেটা বিভিন্ন টপিকের উপর হয় সেটা চলবে এবং ইনশাল্লাহ এই লকডাউন শেষ হলে আমরা আমাদের সিনিয়র ব্রিডারদের লাইভে নিয়ে আসতে পারবো আগের মতো আমাদের ইসি মেম্বারদের আমাদের জেনারেল মেম্বারদের গ্র্যাজুয়েলি আমরা আগের মতো সবাইকে লাইভে নিয়ে আসতে পারবো তো এখন যেহেতু এই মুহুর্তে সেটা পসিবল হচ্ছে না তো আমরা বাসার থেকে এইভাবেই লাইফটা কন্টিনিউ করব তো এর আগে একটা লাইভ আমি আমি আসছিলাম এরপরে আহসান আহমেদ সানি আসছিল তো এভাবেই আসলে আমরা এখন আমরা অ্যাডমিন মডারেটর যারা আছি তারা এই লাইফটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা আগের মতো আগের প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসব আচ্ছা নুসরাত আসলে আসসালামু আলাইকুম পাখির কোথাও চামড়া ছিঁড়ে গেলে বা কেটে গেলে কি মেডিসিন ওষুধ ইউজ করা উচিত আচ্ছা হ্যাঁ ভালো কোয়েশ্চেন যদি পাখির কোথাও কেটে যায় তাহলে যদি খুব বেশি ডিপ ইঞ্জুরি না হয় হ্যাঁ নর্মাল কাটা সেরা হলে আপনারা প্রথমে যে ওষুধটা ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে ভায়োডিন হ্যাঁ অথবা পোভিসেপ পোভিসেপ অথবা ভায়োডিন হ্যাঁ এটা একটা আয়োডিন সলিউশন এটা আপনারা তুলা না গছ কাপড়ের মধ্যে ভিজে আপনারা ওই ইঞ্জুর জায়গাটাকে ওয়াশ করে দিবেন। তারপরে যখন ওইটা একটু শুকায় আসবে মানে ওই আয়োডিনটা যখন একটু শুকায় আসবে ওখানে নেবানোল পাউডার ইউজ করতে পারেন আশা করি এতে খুব তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আশা করি আপনার আমার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা পেয়েছেন ইমরান ভাই লিখছে হ্যাঁ ভাই ভালো আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আসলে লাইভে কাউকে ফেসবুকের ওই আগে একটা অপশন ছিল যে লাইভে আমরা কাউকে ইনভাইট করতে পারতাম যে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারতো এখন এটা অফ আছে তো আশা করব নেক্সট টাইম আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে লাইভে আসার জন্য যেটা নিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল টিম কাজ করতেছে বিশেষ করে রিফায়াত ইন্তেসা চৌধুরী কাজ করতেছে আশা করি নেক্সট লাইভটা আপনারা একটু অন্যভাবে দেখতে পারবেন হয়তো যদি আমাদের ইয়াটা ওয়ার্ক আউট হয় প্রপারলি
আচ্ছা আমি এখন একটু ডিসকাশনে আসি আমাদের যে লাইভের যে আমাদের বিডার্স ডায়েরি যে এপিসোডগুলো হ্যাঁ এপিসোড এপিসোডগুলো আর নামগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো যদিও এটা অলরেডি আমরা অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করেছি গ্রুপে পোস্টের মাধ্যমে তো এপিসোড দশটা এপিসোড নিয়ে আমাদের এই সিরিজটা হবে বিডার্স ডায়েরি প্রথম এপিসোডের নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু কেইজ বার্ড ভ্যারাইটিস অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি আমি এটা একটু ছোটো ছোট করে বলি এখানে থাকবে হচ্ছে বেসিক্যালি কেইজ বার্ড কীভাবে আসলো মানুষের এই শখের কারণে এই কেইজ বার্ডের তৈরি বা মানুষ খাঁচায় পোষা পাখি একসময় পোষা শুরু করে তো এটা ডিটেল হিস্ট্রি থাকবে এবং কেইজ বার্ড আর ওয়াইল্ড বার্ডের পার্থক্যটা কি অনেকে এটা ভুল বুঝে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি এছাড়া কেইজ বার্ডের যে অনেক রকম মিউটেশন হয় বা মিউটেশন জিনিসটা কি ভ্যারাইটিস বলতে আসলে আমরা বেসিক্যালি স্পিসিস সাব স্পিসিস অ্যান্ড মিউটেশন বুঝেইছি কারণ এখানে তো আসলে নামের মধ্যে তো অত ডিটেল দেওয়া যায় না আমরা যখন ডিসকাশনে আসব তখন আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেল আলোচনা করব যেমন ধরেন লাভ বার্ড লাভ বার্ডের অনেক মিউটেশন আছে অনেকগুলো সাব স্পিসিস আছে হ্যাঁ নয়টা সাব স্পিসিস আছে যেমন রিং লাভ বার্ড নন রিং লাভ বার্ড মাস্ক লাভ বার্ড নাইসা লাভ বার্ড লিলিয়ান লাভ বার্ড বা এরকম অনেকগুলো ব্ল্যাক চিক আছে এরকম অনেকগুলো আছে তো এগুলো কি এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব এবং এদেরও মিউটেশন আছে সেই মিউটেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো এইভাবে হচ্ছে আমাদের প্রথম এপিসোডটা সাজানো হয়েছে এবং সাথে থাকবে অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আপনারা জানেন যে আমরা প্রায় বিশ বিশ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা একসাথে আসি যারা এটা সংগঠনটা প্রথম থেকে আমরা যারা জড়িত তো আমরা যেহেতু অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় একটা প্ল্যাটফর্ম সো অবশ্যই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটার হিস্ট্রি এবং এটার যে মিশন অ্যান্ড ভিশন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম এপিসোডে এখন আসি আমরা সেকেন্ড এপিসোডের নাম নিয়ে সেকেন্ড এপিসোড হচ্ছে ওয়ান্স টু বি এ বার্ড ব্রিডার মানে কি আপনি একজন পাখি পালক হতে চান কি না দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট হ্যাঁ আমরা হিস্ট পাখি সম্পর্কে জানার পরে বা অ্যাগ্রিকালচার সোসাইটি সম্পর্কে জানার পরে পাখির মিউটেশন সম্পর্কে জানার পরে তারপরে আমরা চিন্তা করব কি যে আমরা কি আসলে পাখি পালতে চাই কি না যদি চাই তাহলে কি আমাদের এপিসোডটার নাম হচ্ছে ওয়ান্স টু বি এ বার্ড ব্রিডার চুজিং দ্য রাইট পার্ড অ্যান্ড প্যারিং তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে আমরা ধরেন একজন ডিসিশন নিলে ইয়াস আই ওয়ান্ট টু পেট সাম বার্ডস আমরা কিছু পাখি পালতে চাই তাহলে কোন পাখিটা তার জন্য বেস্ট হবে কোন পাখিটা সে কিনবে কিভাবে কিনবে কই থেকে কিনবে কিভাবে সে সেটা জোড়া দিবে এই ডিটেলগুলো আমরা সেকেন্ড এপিসোডে আমরা আলোচনা করব আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এপিসোডগুলো নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন তো এটা নিয়ে আমরা সেকেন্ড এপিসোডে আলোচনা করব যে আমরা পাখি কোন পাখিটা আমার জন্য সুইটেবল হবে কোন পাখিটা আসলে পালতে আমার সুবিধা হবে কোনটা পালতে আমার অসুবিধা হবে এবং কোনটা কোথা থেকে কিনতে পারি এবং কোন পাখিটা কীভাবে পেয়ার করতে হয় মেল ফিমেল কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় এই ডিটেলগুলো আমাদের সেকেন্ড এপিসোডে থাকবে যে আমরা অনেক এক একটা পাখি মেল ফিমেল চেনার ধরন কেন এক 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 রকম হ্যাঁ সো এটা আসলে আমরা ইন ডিটেইল ডিসকাশন ছাড়া এটা বোঝানো সম্ভব না তবে হ্যাঁ আমি বলবো যে ব্রিডার্স ডায়েরিটা দিয়ে যে আমি আপনাদের আমরা আপনাদেরকে হানড্রেড পারসেন্ট সব কিছু জানাই বা শেখাই দিতে পারবো ব্যাপারটা তা না তবে একটা বেসিক আইডিয়া যে কেউ পাবে এটা আমাদের বিশ্বাস আমরা সেভাবেই তৈরি করতেছি এই সিরিজটা এবং এই সিরিজটা বাংলাদেশের মানে পাখি সেক্টরে এরকম কোনো কাজ এর আগে হয়নি সো আমরা এটাকে যথেষ্ট পরিমাণে আমরা আমাদের যতটুকু মেধা আছে এবং সময় আছে এটা দিয়ে এটা আমরা গুছানোর চেষ্টা করতেছি এখন এটা নিয়ে কাজ চলতেছে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা এই এপিসোডগুলো শুরু করব এবং শুরু করার দুই থেকে তিন দিন আগের থেকে এক এক দিন এক একটা এপিসোড হবে তো শুরু করার দুই থেকে তিন দিন আগের থেকে আমরা এটা ডিক্লেয়ার করব যে কবে কোন এপিসোডটা হবে হ্যাঁ এবং কে লাইভে আসবে সেটা নিয়ে আমরা আগে পোস্ট করব তো এটা নিয়ে আমি অলরেডি বললাম যে আমাদের এপিসোড টুটা আসলে কি সেটা এপিসোড টু এর নাম হচ্ছে ওয়ান্স টু বি এ ব্রিডার চুজিং দ্য রাইট বার্ড অ্যান্ড প্যারিং তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে যে আমাদের এপিসোডগুলো কিভাবে যাবে 
one after another এবং এটা প্রতিটা একদম স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সাজাইছি একদম বেসিক আইডিয়া দেয়া হবে প্রথমে কেজ বার্ড সম্পর্কে তারপরে কোন পাখিটা আমার পালা উচিত কোনটা পালা উচিত না কোনটা আমার জন্য সুইটেবল হবে কোনটা সুইটেবল হবে না এই ডিসকাশন এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এপিসোডগুলো সাজাইছি আচ্ছা এখন আমি আচ্ছা দুই একটা কমেন্ট আছে আমি मोहम्मद सदफ साइद देखे हेलो कम आई अलहमदुल्ला आची भाई भलोई आपनी कम आ रिफाय तुम्हें एक क्ज दी तुम आसले क्षेत्र एक करो हमें आज के लाइफ हेल्पफुल होत लाइफ कर और एक इजियर होत जैक अपने लाइवे कोश्चन कमेंट करते कईंडलि को कोरिज थे करते आशा करी कथा बोलते बोलते लकडाउन समय गल्प करते करते अन्सार दे चेष्टा करब एवं प्रतिबारे मत आज के लाइव एक गिफ्ट थक फर बेस्ट कमेंट और कोरिज बेस्ट कमेंट और कोरिजर जो एस वि लाइव ए सान एवियर पक्ष के जान जो लाइवटार ये मकटे स्पन्सर हो सान एवियर सान एवियर पक्ष मकटा थक टपिक रिलेटेड जे बेस्ट कोश्चन कमेंट है सेटार जो एर आगे हमारे दुज उनार छो तर दिस इज जस्ट ए टोकन टोकन अफ मैं एक गिफ्ट जी जरा पार्टिसिपेट करें तक थैंक्स जान बेपारक अनेकटा तो जैक अपना पाखी रिलेटेड जेको कोश्चन करते विडेस डायरि रिलेटेड जेको कोश्चन कमेंट करते सीफात खंदकार सोहक भाई एलेक्सा सलम वालेकुम भाई कम आ वालेकुम असलम भाई अलहमदुल्ला भलो आपने भलो आपो नरसिंदी आवधान थकबें सवधान थकबें बसाय थकबें बसी को ग्रीन टी खबर हम्म ग्रीन टी खाची इट्स वेरि गुड फर हेल्थ ग्रीन टी खबर गरम पानी खबर कि करोना भाइर दिस इज भेरि इम्पर्टेंट पाले लेबू दिए खबर अपना गरम जेको जिन इट कैन बी टी और कफी व्हाट एवर गरम जिन खेते हैं बेसिपर साउंड को प्रब्लेम हम बोलें तो हमारे लाइवर इतने फिर आसान जैस के डिसकाशन टपिक डिसकाशन टपिक जेटा से आलोचना करब मजन अपन कोश्चन थे करते कमेंट थे करते अच्छा आज के लाइव आबा एक आज के लाइव हमार लाइफ शेष हमार लाइफ शेष हम आज के तंजिल तमाल एपर रिहान रान आसान अहमेद सानी वाला तीन जन अल्प समय लाइव आसरा बीडार्स डायरि नहीं ओपिनियन शेयर कर सो कैंडलि वोटाओ देखें आशा करी अपने उपकार आस अच्छा मोहम्मद मिनह भाई लिखते भाई हमारे पाखी नहीं कि जानते चाहिए अपनारा जो एपिसोड आकार भिडियो आपलोड करें करते हाँ मिन भाई दिस इज ए भेरि गुड पॉइंट आसले एपिसोड आकार भिडियो क्योंकि यूट्यूब चैने आसे जेखने डिसकाशनगुल डिटेल डिटेल एक कारण प्रतिटा एस वि लाइव आप प्लान करी हमें चल्लिस पंचाश मिनटर मध्य शेष करब क्योंकि आसले अपन पार्टिसिपेशन कारण उर सो माच ब्लेसड जे एत कोश्चन आसते थे यत कमेंट आसते थे ये करते करते देखा जाए जे दे घंटा शो एक घंटा हो जाए आसले हाँ ये एपिसोडगू एक लंग एक लंग जाए टार्गेट थे टू फिनिश इट उद इन फोर्टी मिनिट्स क्योंकि तो ये परि ना सब समय मोस्ट अफ द टाइम ये एक घंटा एक्सिड कर मैक्सिमाम एपिसोड ही एक घंटा बीस मिनट पचिस मिनट पंद्रह मिनट ए रखम समय तो यूट्यूब चैने एन पर्त जतगुल्ला 
ASB live who say this is number 17 to mother ponoro to upload 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 to আমার মনে হয় আপনি অনেক কোশ্চেন এর आंसर ওখানে পাবেন আর এছাড়া আপনার এই কমেন্টটা খুবই ভালো যে আজকের টপিকের সাথে रिलेटेड যে আমরা কিন্তু এই ব্রিডারস ডাইরি এই ব্রিডারস ডাইরি যে সিরিজটা নিয়ে আসতেছি দিস ইজ বেসিক্যালি কভার করবে পাখির পাখি পালার বেসিক যত ইনফরমেশন দরকার এটা টোটালটাই কভার করবে হ্যাঁ এখানে হয়তো আমি ইন ডিটেইল স্পেসিফিক পাখি নিয়ে কথা বলবো না আমরা ইন জেনারেল সব পাখি নিয়ে কথা বলবো কিন্তু এটা দেখলে এই এপিসোডটা যদি আপনারা কাইন্ডলি ফলো করেন আমার মনে হয় আমার বিশ্বাস আপনাদের অনেক উপকার হবে এবং এটা এটা নিয়ে যারা কাজ করতেছে তারা সবাই বেশ ভালো বিডার এক্সপার্ট বিডার যার যার ক্ষেত্রে সাকসেসফুল তো যারা যেহেতু এক্সপার্টরা এখানে জড়িত আছে তো তারা তাদের বেস্টটা দিয়ে ট্রাই করতেছে এই এপিসোডটাকে গুছানো এবং আপনাদেরকে প্রপার ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য যেটা আমি মনে করি যে এটা আসলে অনেক হেল্প করবে আসলে আমরা যখন পাখি পালা শুরু করছি অনেক আগে তখন তো ফেসবুকও ছিল না ইন্টারনেটও ছিল না ওভাবে তো তখন তো আমরা এরকম কোনো গাইডলাইন পাই নাই তো সেই একটা ইয়া ছিল যে আমরা যদি কিছু করতে পারি আমরা একটা প্রপার গাইডলাইন যদি করে দিতে পারি যারা নতুনরা আসলে দেখলে যে এপিসোডগুলো দেখলে ইজিলি তারা একটা ভালো গাইডলাইন পাবে একটা দিক নির্দেশনা পাবে বা কিভাবে কি করতে হয় এবং সেগুলো জানতে পারবে সো দিস ক্যান বি দিস ক্যান বি ভেরি হেল্পফুল আই আই থিঙ্ক অ্যান্ড আই 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 বিলিভ দিস উইল বি ভেরি হেল্প হেল্পফুল টু অল আমরা দুইটা এপিসোড নিয়ে আলোচনা করেছি তো পরেরগুলো আমরা একটু হালকা ডিসকাশন আমরা করব তো মিনাস ভাই আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করছেন থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট আপনি ইউ ক্যান জাস্ট ফলো আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ওখানে আপনার অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক কিন্তু আমাদের অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশের ফেসবুক গ্রুপের অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশনে দেওয়া আছে একটু যদি অ্যানাউন্স অ্যানাউন্সমেন্টগুলো চেক করেন নিচের দিকে দেখবেন যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ ওখানে যে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং একটা লাইক দিয়ে নেবেন তাহলেই আপনি ভিডিওগুলো ইজিলি পেয়ে যাবেন রাকিব উদ্দিন রুমি ভাই লেখছে ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন এই সময় আসলে খুবই একটা খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা খারাপ সময় যাচ্ছে তো এই সময়টা ঘরে থাকাটাই নিরাপদ এবং ঘরে থেকে এইভাবে লাইভে এসে আসলে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয় মাঝে মধ্যে এটাই আমি অনেক এনজয় করি এবং আমার আমার বিশ্বাস যারা লাইফটা ফলো করে তাদেরও ভালো লাগে আচ্ছা সাদিয়া জামান রাইসা লেখছে ভাইয়া বাস বাস জিগার আর লাভ বার্ড ব্রিডিংয়ের সিমটমস কি কোনো আছে থাকলে সেগুলো কি আসলে ব্রিডিংয়ের সিমটম বলতে কি ব্রিডিংয়ের সিমটম পাখির ব্রিডিংয়ের সিমটম হলো মেটিং করলে তো অবশ্যই পাখি ব্রিড করতে চায় এটা বোঝাই যায় আর এছাড়া আমরা কেস বার্ড যেগুলো এগুলোকে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা আমাদের পছন্দ মতো সময় ব্রিড করাই হ্যাঁ তো এটা তুমি ভালো করেই জানো যে কেস বার্ডকে আমরা আসলে আমাদের পছন্দ মতো সময় ব্রিড করাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কিছু ব্রিডিং প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে অবশ্যই বাসডিগার এবং লাভবার্ডের কিছু ব্রিডিং সিমটম আছে এবং সব পাখির মতোই তাদের জন্য কিছু স্পেশাল প্রিপারেশান স্পেশাল কেয়ার নিলে ব্রিডিংয়ের ইয়া তো সিমটম তারা দেখাবেই দিস ইজ ন্যাচারাল ব্রিডিং করাটা পাখির জন্য এটা খুবই ন্যাচারাল ব্যাপার তো আর যদি যখন তুমি বক্স দিবা বা হাড়ি দিবা হোয়াট তখন ওদেরকে কিছু ভালো খাবার যদি আগের থেকে দাও ক্যালসিয়াম ভিটামিনের কোর্স একটু করাই রাখো আগের থেকে তো ওরা ন্যাচারালি বিট করবে এইটটি পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট কেসে পাখি কিন্তু ন্যাচারালি নর্মালি বিট করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাখি তো হয়তো একটু আমাদের আচ্ছা শুভ্রন নিয়ন লিখছে বেডার্স ডায়েরি এপিসোড নাম্বার সিক্স ডিজিজ সিমটম অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ভাইয়া ডিজিজের প্রি সিমটমগুলো নিয়ে কি আলোচনা হতে পারে অল্প হ্যাঁ শুভ্র অবশ্যই এখানে আসলে তো একটা এপিসোডের নামের মধ্যে তো সব কিছু দিয়ে দেওয়া যায় না হ্যাঁ আমরা জাস্ট যেমন বলছি ডিজিজ আমরা মানে ডিটেইল ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব যে 
কি কি ডিজিজের মধ্যে থাক পাখির হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সিমটমস মানে কি সিমটমস মানেই হলো ইটসেলফ ইট মিন্স প্রি স্টেজ অফ ডিজিজ তাই না তো সিমটমসের আসলে কোনো প্রি সিমটম হয় না ডিজিজের প্রি স্টেজ হচ্ছে সিমটমস সো আমরা ওইটা নিয়েও ডিসকাশন করবো এবং হেলথ কেয়ার আমরা হেলথ কেয়ার বলতে সেই কারণে যে আসলে আমরা কিভাবে প্রপারলি যত্ন নিলে আমরা এই পাখিগুলোর অসুখগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারবো এবং হলে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো তো যাই হোক আমরা এই এপিসোড সিক্স নিয়ে আমরা আসবো হ্যাঁ এপিসোড সিক্স নিয়ে আমরা আসবো আমরা এখন পর্যন্ত এপিসোড টু পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি এর মধ্যে থেকে আমরা কমেন্টগুলো একটু পড়ে নিচ্ছি সিফাত খন্দকার সোহাগ ভাই লিখছে জি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হ্যাঁ নরসিন্দিতেই আছি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবার কারণে বাসায় আছি পাখিদের সময় দিচ্ছি আর মোটামুটি কৃষক হয়ে গেছি ভাইয়া মাটির স্পর্শে আছি ভালোই আছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে খুব সুন্দর একটা কথা লিখছেন লাস্টে আসলে যে কৃষক হয়ে গেছে আমিও নিজেকে মনে প্রাণে মনে করি আমার কৃষক হওয়াই উচিত ছিল হ্যাঁ যেহেতু আমি পশু পাখি এত ভালোবাসি এবং ন্যাচার এত ভালোবাসি আসলে হয়তো কৃষক হতে পারলেই ভালো হতো তো ঢাকা শহরের থেকে তো আসলে সেই সুযোগটা খুবই কম আপনারা যেহেতু নরসিন্দিতে আছেন যদিও নরসিন্দি একটা বড় শহর কিন্তু তারপরে হয়তো একটু বেটার আমাদের এখানকার চেয়ে তো পাখিদের নিয়ে সময় কাটান কৃষক বলতে নিশ্চয় আমি নিশ্চয় আপনি মিন করছেন যে শখের বাগান করতেছেন ফুলের বাগান বা সবজির বাগান যেটা হয়তো বাড়ির ছাদে বা আঙিনায় করতেছেন করেন এভাবে করেও টাইম পাসে আমাদের তো আসলে এই সুযোগটাও নাই খুব একটা এই সুযোগটাও নাই বা করে নিতে পারি নাই তবে হ্যাঁ পাখি আছে পাখি নিয়ে কিছুটা সময় তো অবশ্যই আমারও কাটে আচ্ছা মোহাম্মদ মিনাজ ভাই লেখছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর ফর দ্য কাইন্ড ইনফরমেশন আপনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই আসলে উদ্যোগ আমার একান না আমাদের পুরো টিমের উদ্যোগ এই গ্রুপের অ্যাডমিন মডারেটররা সবাই আমাকে এই কাজটা তো অনেক হেল্প করে এবং আসলে আমরা অন্যান্য লাইফগুলোতে আমাদের গেস্ট থাকতো আমাদের আরও এক্সপার্ট ব্রিডার যারা আছে যারা অনেক সিনিয়র তারা থাকতো কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের এই সময়টার কারণে তো আসলে এটা করা সম্ভব হচ্ছে না তো এখন আমরাই লাইভে আসতেছি আমরা অ্যাডমিন মডারেটররা এবং যতটুকু আমাদের নলেজ আছে আমরা সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি এবং আপনাদের থেকে জেনেও আমরা জানানোর চেষ্টা করতেছি তো আপনারা সাথে আসেন বলেই আসলে আমাদের এই উদ্যোগটা সাকসেসফুল এই পর্যন্ত এবং আমি আমি বলবো যে অনেক সাকসেসফুল কারণ হচ্ছে সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা প্রচুর সারা পাই যে এস বি লাইফটা কবে হবে এটা যখন দেখি বা শুনি আমাদের ভালো লাগে যে না আমরা যে কাজটা করি এটা মানুষ পছন্দ করে তো এটা আসলে আপনাদের জন্যই পসিবল এই জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের ভবিষ্যতের লাইফগুলোও দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে আবারও বলে রাখি যে আজকে এস বি লাইভেরও বেস্ট কোয়ারিজ বা কমেন্টের জন্য থাকবে একটা মগ যেটা স্পন্সার্ড বাই সানে বিয়ারি অ্যান্ড এস বি লাইভ সো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই ছোট্ট এই গিফটটা অ্যাজ এ টোকেন অফ গিফট আপনাদের জন্য থাকবে আচ্ছা আমি এখন আসি আমাদের এপিসোড নাম্বার থ্রি নিয়ে একটু আলোচনা করি আমাদের এপিসোড নাম্বার থ্রি হচ্ছে কেইজ অ্যান্ড অ্যাভিয়ারি সেট আপ কেইজ অ্যান্ড অ্যাভিয়ারি সেট আপ আমরা প্রথম দুটো এপিসোড কী ছিল আমরা পাখির হিস্ট্রিটা জানবো কেইজ বার্ডের হিস্ট্রিটা জানবো এবং এদের কত ভ্যারাইটিজ আছে এটা জানবো এবং আমাদের সংগঠন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো দ্বিতীয়টাতে হচ্ছে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন টু বি এ ব্রিডার টু বি এ বার্ড কিপার তাহলে আপনার জন্য কোন পাখিটা সুইটেবল সেই পাখিটা আর কোনটা সুইটেবল না আসলে সব পাখি সবার জন্য না যেহেতু আমরা শহরে যারা থাকি বিশেষ করে তো কেউ বারান্দায় পালে কেউ ছাদে পালে কেউ ঘরে পালে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের পাখি কিনতে হয় পাখি সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের পাখি কালেকশান করতে হয় বা কিনতে হয় তো আমরা কোন পাখিটা কার জন্য সুইটেবল পাখিটা কোথা থেকে কিনবো পাখিটা কীভাবে পেয়ার করব এই ডিটেল আলোচনা হবে এরপরে আসবে কি আমাদের এপিসোড থ্রি এপিসোড থ্রিতে থ্রির নাম হচ্ছে আমাদের কেইজ অ্যান্ড অ্যাভিয়ারি সেট আপ তো আমরা ধরেন পছন্দ মতো পাখি কিনে ফেললাম হ্যাঁ বা আমাদের সুইটেবল পাখিটা আমরা কিনে ফেললাম এরপরে আমার প্রশ্ন আসবে যে আমি সেই পাখিটা কিভাবে রাখবো কোথায় রাখবো 
এবং সেটা কি পরিবেশ দিতে হবে কোন পাখির কি খাঁচার সাইজ ভেন্টিলেশনের ব্যাপার আছে লাইটিং এর ব্যাপার আছে বারান্দায় পারলে একরকম ছাদে পারলে একরকম ঘরে পারলে একটা ফ্ল্যাটের ভিতরে পারলে একরকম যদি আমরা ঢাকার বাইরে কো ফার্ম হাউস টাইপের জায়গায় পালি সেটা একরকম তো এই 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 ডিটেইল আলোচনাগুলো আমরা আমাদের এপিসোড থ্রিতে করব যেটা হচ্ছে কেজ অ্যান্ড অ্যাভিয়ারি সেট আপ মানে আমরা যেখানে পাখি যে জায়গাটায় পালব সেইখানে সেট আপটা কীরকম হবে আমরা কি কেজে পালবো না কলোনিতে পালবো এই ধরনের ডিটেইল ডিসকাশনগুলো আমরা আমাদের এপিসোড থ্রিতে নিয়ে আসবো আশা করি সেটা আপনাদের কাজে লাগবে আমাদের এপিসোডগুলো আপনারা যদি ফলো করেন দেখবেন যে আমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ সাজানোর চেষ্টা করছি তারপরেও যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু শেয়ার আমরা ইনক্লুড করে নেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের এই এই বিডেস ডায়েরির পিছনে আসলে যারা সময় দিচ্ছে যারা কাজ করতেছে আমার সাথে তার হচ্ছে তানজিল তমাল রিহান রাহান রিফায়ত ইন্তেসার চৌধুরী এবং ডক্টর আহসান আহমেদ সানি আমি তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তারা তাদের এই তারা এই সময় বাসায় বসে আসলে এই এপিসোডটার পিছনে সরি এই সিরিজটার পিছনে অনেক কাজ করতেছে কাজগুলো গুছাচ্ছে আশা করি সবার এই এফোর্টটা আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে আচ্ছা সাদিয়া জামান রায়সা লিখছে হ্যান্ড ফিডিং নিয়ে কিছু বলেন ভাইয়া সাপোজ যদি হ্যান্ড ফিডিং করতে গিয়ে যদি সিরি সিরিজ বার্ডের গলায় আটকে যায় তাহলে কি করণীয় হ্যাঁ আসলে এখানে আটকে যায় তাহলে কি করণীয় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যাতে আটকে না যায় তার জন্য কি করণীয় হ্যাঁ প্রিকশনটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট সিরিঞ্জের সিরিঞ্জের হেডে বা মাথায় তুমি যে টিউবটা লাগাও সেই টিউবটার উপরে একটা ক্যাবেল টাইট টাইট করে মেরে দিবা ছোট একটা ক্যাবেল টাইট টাইট করে মেরে দিবা তাহলে কোনোভাবেই ওই টিউবের মাথা সরি সিরিঞ্জের মাথা থেকে টিউবটা স্লিপ করে পাখির ভিতরে ঢুকে যাওয়ার কথা না কোনোভাবেই যাবে না হ্যাঁ সো এই এই জিনিসটা আমরা ভুল করে আমরা একটা টিউব লাগাই আমরা হ্যান্ড ফিটিং শুরু করে দিই আসলে দিস ইজ রং আমরা টিউব ওই সিরিঞ্জের মাথায় টিউবটা লাগানোর পরে ওটার উপর একটা টাইট করে ক্যাবেলটাই মারবো অথবা তার দিয়ে টাইট করে আঠকায় নিব তাহলে এই অ্যাক্সিডেন্টটা আর হবে না আর যদি হয়েই যায় আমার কাছে নিয়ে সঙ্গে ঠিক করে দেবো ঠিক আছে কারণ এটা মুখে বলে কিছু জিনিস আছে আসলে আমরা কখনোই বলে বুঝাতে পারবো না প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আছে আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তাই এই কারণে আমাদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছিল সাবজেক্ট ওয়াইজ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বাংলা ইংরেজি আমরা হয়তো বই পড়ে জানতে পারবো বা আরেকজনের স্যার টিচারের ম্যাডামদের কাছ থেকে শুনে আমরা বুঝতে পারবো শিখতে পারবো কিন্তু সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এগুলোতে অনেক কিছু প্র্যাকটিক্যাল থাকে তো পাখি পালাতেও আমাদের অনেক কিছু প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার থাকে যেগুলো আসলে সব কিছু বলে বোঝানো সম্ভব না তো কখনও যদি এরকম ডিফিকাল্টিস ফেস করো আমাকে বললো বা আমার এখানে নিয়ে এসো আমি তোমাকে হাতে কলমে দেখাই দিব টিউবটা কিভাবে বের করতে হয় আর একটু ফলো করো আমাদের ব্রিডার্স ডায়েরি আশা করি ওখানে অনেক কিছু জানতে পারবা তোমার এই কোশ্চেনের অ্যান্সার ওখানে থাকবে আচ্ছা এন কে শোভন মৌলুবি ভাই লিখছে ভাই পাখির একটা প্রবলেমের সলিউশন পাচ্ছি না কিছু বেবির পশম পড়ে যাচ্ছে অনেক অনেক রকম সলিউশন দিছে বাট উপকার হয় না আমি আপনার পাখিটা দেখি নাই পাখিটা ছবি যদি কাইন্ডলি গ্রুপে পোস্ট করেন ভালো হবে তবে আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ ফ্রেঞ্চ মোল্ড হ্যাঁ কি পাখি এটা জানালে একটু ভালো হয় বাসডিগা লাভবার্ড ককাটেল টিয়া যে কোনো পাখিরই ফ্রেঞ্চ মোল্ড হতে পারে তো যদি ফ্রেঞ্চ মোল্ড হয় আসলে দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইম্প্রুভ কিছু ওষুধ আছে বাট দোজ আর ভেরি এক্সপেন্সিভ আপনি এই বিষয়টা নিয়ে গ্রুপে কাইন্ডলি ছবি দিয়ে পোস্ট দেন কারণ আনতা যে আমি আসলে এক্সাক্টলি আপনাকে বলতে পারতেছি না যে কি হয়েছে কিন্তু যেহেতু বলতেছেন যে পশম পড়ে যাচ্ছে এবং কোনো সলিউশনে কাজ হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ ফ্রেঞ্চ মোল্ড হ্যাঁ তো ফ্রেঞ্চ মোল্ড হইলে এটা আপনি কাইন্ডলি একটু পোস্ট দিবেন পোস্ট দিলে আমাদের এক্সপার্ট যারা আছে যারা এই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা অবশ্যই আপনাকে হেল্প করবে এবং কোনো ওষুধ যদি লাগে তারা ইনবক্সে এটা সাজেস্ট করবে তো আমার মনে হচ্ছে আপনি এটা ফ্রেঞ্চ মোল্ড এবং কী পাখি আপনি এটাও মেনশন করেন আপনারা কাইন্ডলি একটা জিনিস মনে রাখবেন কোনো কোশ্চেন করলে কি পাখি এবং তার বয়স কত সেইটা একটু কাইন্ডলি বলবেন তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা মোহাম্মদ মাহজাবুল ইসলাম জিসান লিখছে মোমিন সিং থেকে কেমন আছেন ভাইয়া ভুলেই গেছিলাম নামাজ পড়ে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম এই চোখে কোনো সমস্যা নাই এই লাইভ হচ্ছে ফ্রি টাইমের জন্য 
ए लाइव होते हैं आश्चर्य हमारे टा प्लेटफॉर्म जिसके नाम रेगुलर जिन्हें से शेयर करते पड़ी बार गॉल्पो करते पड़ी गॉल्पे गॉल्पे ही कथा कथा है कथा है शिक्षा तो दैट्स इट एक बेशक ही चुना सो तुम ये ज्वाइन कर से जिन्हें तुम्हारे धन्यवाद अच्छा एक नाम ये आशा हमारे एसबी लाइव वेर जिन्हें আমরা জেনে গেলাম কোন পাখিটা আমার জন্য রাইট আমরা জেনে গেলাম পাখিটা আমরা কোথায় পালবো কিভাবে পালবো এরপরেই একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসবে হচ্ছে যে কোন সিজনে কিভাবে আমরা পাখিটাকে টেক কেয়ার করব এর জন্য আমাদের এপিসোড 4 এর নাম হচ্ছে সিজনাল ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ আমাদের দেশে ওয়েদার চেঞ্জ হয় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বিভিন্ন রকম সিজন আসে তো সেই বিভিন্ন রকম সিজনে পাখিকে আলাদাভাবে मनिटरिंग दरकार आेक केयारे दरकार आ खबारे चेन्ज आसते पाखी के पाखी खबारे चेन्ज आसते ब्रिडिंग कन रखते हैं कौन अफ करते हैं ये विषयगूला नहीं एपिसोड फोरे आलोचना करब दैट्स वाई द नेम अफ द एपिसोड फोर इज सीजनल मैनेजमेंट हमें कौन सीजने उन्टारे क्यों मैनेज करब सामारे क्यों मैनेज करब रेनी सीजने क्यों मैनेज करब ये डिटेल डिसकाशन थक एपिसोड फोरे हाँ सो आस आज के डिटेल डिसकाशन समय ना आज के हे जस्ट हमें अपन के प्राइमरि आइडिया दीची जो क्यों हमें एपिसोड गलार नाम यह सजेसि वही स्पेसिफिक एपिसोडे कि टाइपर डिसकाशन होते तो जो यो लाइव आसें आशा करी अपनारा अनेक डिटेल जानते पर प्रत्येक टपिके डिटेल जानते पर सो धन्यवाद अपना आसल जरा साथे आइफ देखते हैं लाइफ शेयर करबें अच्छा मासूदुर रहमान भाई लग से भाई बड़ो पाखिर खबर को था पापो ऐसा माय विदेशी शुरू में केर बीज अच्छा ले भाई खबर मार्केट एक तो शॉर्ट आसे जाने जब बड़ो पाखिर अनेक खबर एक विदेश थी के इंपोर्ट हुए आशे तो ये मूर्ति जितने इंपोर्ट बंद हो से होय तो मार्केट की चुरा क्राइसिस आसे तो रिनोन है तो कोनो ना कोनो सपोर्ट पाबिन आशा करी पाबिन अमी अपने कहे तो दुई एक टा शॉपिंग नाम सब सजेस्ट करते पड़ी निमन मीरपुर साइड फीटर से एसबी पेट शॉप अच्छा रा नीम तोली तो अनेक दुकान आसे पर जाने रियो आसे तार पर एक एज बर एडिक्शन आसे ये रुक मारो दुकान आसे काटा बने लावन हॉबी आसे ये बंग मीरपु तेरको म आरो अनेक जायगा सब एक तो जिधि सर्च करें अवश्य आपने रा जेने जावेन बापे जावेन कोनो ना कोनो एक टा सोर्स पावेन पावेन हो तो एक तो प्राइस याकुन बेशी हो बे किंतु पे जावेन बारो पाखिर खावन ना चला आमियो नी पर्सनली आमी नीजियो कुछ समस्या मुद्दे आसी आमर कुब इमरजेंसी किसी खावर दौर कर प्राय एक मोनेर मतो किंतु आमी कोई एक जगह कुछ करे शॉप पाई नहीं किचु किचु आइटम पाई सी किचु किचु पाई नहीं सो चेस्टा करते सी जोगर करते आपने जो जिति को था पान एंडली हमारे किटु जाना भी ना हमारो दर कर अच्छा सिफात खंडो का शोहर भाई लिख से भय पाखी मोल्टिंग है शोमाय ओ शोमाय जिमाय आर खाचा यार कोना है बोशे था के खाए कम नोटुन ओने के एक एक पाखी रोग का कौन तो बोले भूल करे ताई भय पर एक तो आलोचना आलोचना करते नतून उपकृत हो तो भेरि गुड कमेंट शोक भाई खुब मैनी मैनी थैंक्स एट खूब भलो टपिक ये जिनिस खूब इम्पर्टेंट ये अनेक समय एड़ाई जी बुझीना आसले जो मोल्टिंग मान कि प्रथम बुझते हो मोल्टिंग मान कि पाखिर कय बार मोल्टिंग क्षेत्र विशेष पाखिर को पाखिर बचरे एक बार मोल्टिंग पाखिर बचरे दुई बारो मोल्टिंग होते हैं तो मोल्टिंग मान हे मोल्टिंग क्योंकि जो शुद्ध पाखिर है ता ना सर स्ट्रीपे मोल्टिंग मैं रेपटाइल्सर मोल्टिंग है जमन आप अनेक समय तो देखें सप तर गायर खोसाटा चेन्ज कर बचरे एक बार नतून नतून चामा जा पाखिर जो है पुरानो फेदारगल पड़े नतून फेदार उठे एगू मानु ये को मैमेल्सर है ना माने मैमेल्स मैमेल्स बोलते क्यों बुझे बोल की माने उधर एक मानोश को रुचा को इधर होने प्राणी है ना ये टा है एवेस एंड रेप्टाइल्स है बेसिकली इधर है एवं गाचेरो है अपने देख सकें जो गाचेर पाता झोरे जाए 
এবং ঝরে যে বছরে একবার বসন্তকালে নতুন পাতা হয় শীতের আগে পাতাটা ঝরে যায় ম্যাক্সিমাম গাছের ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য হতে পারে তো এটা একটু ডিপলি আপনি কি চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হুম আসলে এটা কোনো প্রবলেম না দিস ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস যারা এটা নিয়ে টেনশন করেন অসুখ হয়েছে বলে মনে করেন শোক ভাই যেটা বলল ভেরি গুড পয়েন্ট এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই পাখির মোল্টিং হচ্ছে এই কীভাবে বুঝবেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আবার খাঁচার কোনায় ঝিমাচ্ছে দেখেই ভাবলেন যে মোল্টিং হচ্ছে তাও কিন্তু না তবে মোল্টিং হলে পাখি একটু উইক হয়ে যায় আমি সেই ডিসকাশনটাই প্রথমে আসি সেটা হচ্ছে যে পাখি ক্ষেত্র বিশেষে পাখির একবার বা দুইবার মোল্টিং হয় তখন পুরানো পালকগুলো পরে যে নতুন পালক গজায় পাখি তো যখন নতুন পালক গজায় তো ওর পুরানো পালকগুলো ঝরে এবং নতুন করে পালক উঠতে থাকে তখন ওর বডির থেকে প্রচুর ক্যালসিয়াম বা জিঙ্ক টাইপের জিনিসের প্রয়োজন হয় এবং এর জন্য পাখির শরীর থেকে এগুলো যেহেতু বের হয়ে যায় এই সাপ্লিমেন্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যেহেতু ওই সময় বের হয়ে যায় এই কারণে পাখি একটু দুর্বল হয়ে যায় নর্মাল সময়ের চেয়ে হুম নর্মাল সময়ের চেয়ে একটু দুর্বল হয়ে যায় যেটা ব্যাপারটা এরকম যে আমাদের অনেক সময় যখন হালকা জ্বর হয় আমরা একটু উইক ফিল করি বা কোনো ফ্লু হইলে ঠান্ডা লাগলে আমরা যেমন একটু দুর্বল ফিল করি সেম জিনিসটা হয় পাখি পাখিরও মোল্টিংয়ের টাইমে এই জিনিসটা হয় তো আপনার পাখির মোল্টিং হলে পাখি একটু দুর্বল একটু দুর্বল হতে পারে একটু হয়তো চুপচাপ থাকতে পারে একটু গা ফুলায় রাখতে পারে আর ওটা ঠিক ঝিমানোও বলবো না এটা হচ্ছে ধরেন এক ধরনের ও ওর ওর ইয়াটা একটু চেঞ্জ আসে হ্যাঁ ওর বিহেভিয়ার একটু চেঞ্জ আসে সেটা সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো মোল্টিং হতে দশ দিন পনেরো দিন পাখি ক্ষেত্র বেশি বড় পাখি হলে এক মাসও লাগতে পারে কাকা তো ম্যাকা ওই টাইপের পাখি হ্যাঁ তো আর বড় পাখির মোল্টিং নর্মালি বছরে একবার হয় মোল্টিং কবুতরেরও হয় মুরগিরও হয় এই ধরনের সব কিছুরই হয় সো এই সময় পাখি একটু উইক হয় এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কিছুই নেই আর হ্যাঁ মোল্টিং হচ্ছে এটা বুঝবেন কিভাবে দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট নাহলে অনেকে মিসগাইডেড হতে পারেন এটা ভেবে যে পাখি ঝিমাচ্ছে আচ্ছা অন্তু ভাই আলোচনা করছিল তাহলে বোধ আমার পাখির মোল্টিং হচ্ছে নো নট অলওয়েজ হুম পাখির মোল্টিং হলে আপনি বুঝবেন যে আপনার পাখির নর্মাল যে মাঝে মধ্যে পাখির কিছু পালক ন্যাচারালি পরে হ্যাঁ একটা দুটা পালক মাঝে মধ্যে পরে কিন্তু যখন দেখবেন একটু পালক পরার পরিমাণ বেড়ে গেছে তখন বুঝবেন যে পাখিটা মোল্টিং শুরু হচ্ছে এবং দেখবেন যে পাখির গায়ে আপনারা পাখির ফেদার কখনো হাতি নিয়ে দেখছেন কি না জানি না যদি দেখেন তাহলে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন প্রথমে যে একটা ছোট্ট স্টিকের মতো থাকে হ্যাঁ এরপরে ওটার খোসাটা পরে যে ফেদারটা স্প্রেড করে মানে ছড়ায় যে আমার কাছে আসলে থাকলে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে পারতাম তো তো তখন দেখবেন যে ছোট ছোটো পাখি সারা শরীরে বা বিশেষ করে মাথার মধ্যে জিনিসটা বেশি চোখে পড়ে যে মনে হবে যে ছোটো একটা ইয়া মানে সুতার মতো বা একটা কি বলবো একটা প্লাস্টিকের একটা ছোট্ট স্ট্রল মতো হ্যাঁ তখন বুঝবেন যে দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য মোল্টিং হ্যাঁ মোল্টিংটা শুরু হয়েছে তো এরকম যখন ফিজিক্যাল চেঞ্জটা দেখবেন ও শারীরিক যে পরিবর্তনটা দেখবেন তখন বুঝবেন যে পাখির মোল্টিং শুরু হয়েছে এবং এই সময় পাখিকে একটু ক্যালসিয়াম জিঙ্ক বা এক্সট্রা একটু ভিটামিন মিনারেল দিবেন বা ভালো খাবার দিবেন এটা অটোমেটিক্যালি এটা কোনো ডিজিজ না এটা কোনো অসুখ না হ্যাঁ এটা এটা কোনো অসুখ বা কোনো ডিজিজ কিচ্ছু না এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস ও নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে কিছুদিন পরে আপনার সাপ্লিমেন্ট হিসাবে কিছু জিনিস দিতে পারেন হ্যাঁ বিশেষ করে জিঙ্কটা যেটা আপনারা জানেন বা ভিটামিন এ ভিটামিন ই এগুলো একটু দিতে পারেন এগুলো আসলে স্কিন বা ফেদারের জন্য ভালো তো সব ভাই আশা করি আমি কিছুটা ক্লিয়ার করতে পারছি আপনি যেটা মানুষকে জানাইতে চাইছেন আশা করি কিছুটা ক্লিয়ার করতে পারছি তো যদি আরও কিছু জানা থাকে কাইন্ডলি বলবেন থ্যাংক ইউ ফর ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ভেরি টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন আপনার এই কোয়েশ্চেন বা কমেন্ট আপনি যেটাই বলেন ভেরি গুড ওয়ান থ্যাংক ইউ আচ্ছা এন কে শোভন মৌলবি ভাই লিখছে বাসডিগা ভাই শুধু বাসডিগা লিখছেন কেন আপনি আপনার কমপ্লিট কোয়েশ্চেনটা করলে একটু বুঝতে সুবিধা হতো আমার আচ্ছা জিসান মমেন সিং থেকে লিখছে আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এমন ভালো একটা সিরিজের আয়োজন করার জন্য হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাইয়া তোমরা আসো তোমরা সাথে থাকো বলেই আসলে আমরা এনকারেজড হই যে আমরা এই সিরিজটা করব 
যেটা আসলে কাজে লাগবে আমার বিশ্বাস মানুষের তো সাথে থাকবা কমেন্ট করবা আমরা উৎসাহ পাবো এবং এই একজনের মাধ্যমে আরেকজন জানতে পারবে এই যে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই এই যে সোহাগ ভাই নরসিংদীর থেকে সিফাত খন্দকা সোহাগ ভাই যেই পয়েন্টটা তুললেন উনি কিন্তু এটা জানেন হ্যাঁ কিন্তু উনি এই কমেন্টটা করছে বা এই পয়েন্টটা তুলছে যার ফলশ্রুতিতে আমি হয়তো একটু আলোচনা করলাম এতে হয়তো আরও কয়েকজন জানতে পারল হ্যাঁ দিস ইজ দ্য প্রসেস এবং এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এস বি লাইফটা করার আসলে একজনের মাধ্যমে আরেকজনের জানা হ্যাঁ বা জানানো আমরা হয়তো আমি একটা জিনিস জানি হয়তো আপনি জানেন না হয়তো আপনি জানেন আমি জানি না কিন্তু এখানে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানতে পারি গত এপিসোডে আমার মনে আছে সফট ফুড অ্যান্ড এক ফুড নিয়ে খুব ভালো ডিসকাশন হয়েছে কে কীভাবে খাওয়া একজন আরেকজন একটা শেয়ার করছে সো এটা দিয়ে নতুনরাও জানতে পারছে এবং অনেকে যেটা জানতো সেটার সাথে অনেক কিছু অ্যাড করে হয়তো একটু কাস্টমাইজড করে আর একটু বেটার করতে পারছে হ্যাঁ এই এইভাবেই কাজে লাগে আসলে ব্যাপারটা আচ্ছা মাসুদ রহমান লেখছে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া মোস্ট ওয়েলকাম আচ্ছা সাথে থাকবেন ভাই আপনারা আসেন দেখে আসলে আমরা এই লাইফটা কন্টিনিউ করতে পারতেছি এবং আপনাদের উৎসাহে আমরা এই কাজটা করি সারা বাংলাদেশ থেকে এবং ঢাকার থেকে তো অবশ্যই অনেকেই আমাদেরকে নক দেয় যে ভাইয়া লাইফটা কবে করবেন বা কী টপিকে করবেন এর মানে আসলে আমাদের লাইফটা মানুষ দেখে বা পছন্দ করে আচ্ছা জিসান লেখছে ভাইয়া কেইজ কেই যে হাড়িতে এক থেকে পাঁচ দিনের বেবি মারা যাচ্ছে আমি যা বুঝলাম মা বাবা পাখি পায়ের চাপায় মারা যাচ্ছে মা বাবা সব সময় হাড়িতে ঢুকে থাকে ছয়টা বেবি মারা যায় এভাবে কোশ্চেন হলো এতে কি কিছু করণীয় আছে আসলে মা বাবার পায়ের চাপাই মারা যাচ্ছে ব্যাপারটা আমি ঠিক শিওর না এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানও হইতে পারে হ্যাঁ তুমি পাখি বাচ্চাগুলা যে মারা গেছে এই বাচ্চাগুলার ছবি ক্লোজলি বেশ কয়েকটা ছবি তুলে তুমি আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবা হ্যাঁ পোস্ট করলে হয়তো আমরা কিছুটা হলো বুঝতে পারবো যদি আসলে প্র্যাকটিক্যালি হাতে না দেখে ব্যাপারটা বলা একটু টাফ কিন্তু মা বাবার পায়ের চাপা একদম ছয়টা বাচ্চাই মারা যাবে এটা আসলে হওয়ার কথা না দু একটা অনেক সময় মারা যায় ছোটোগুলা চাপে মারা যায় কিন্তু সবগুলো মারা যাওয়ার কারণ একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের যে এই ময়েশ্চার ওয়েদার এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের জন্য খুব ভালো একটা পরিবেশ থাকে তো মোস্ট প্রবেবলি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান তো তুমি একটু ছবিগুলো পোস্ট করলে আমি আমরা মনে হয় তোমাকে একটু বেটার গাইড করতে পারবো আচ্ছা এখন আমি আসি আমাদের লাইভের লাইভের যে পরবর্তী এপিসোড আফটার সিজনাল ম্যানেজমেন্ট আমাদের এপিসোড নাম্বার সিক্স সরি ফাইভ হচ্ছে ফুড সরি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন আচ্ছা তো আমরা আমরা আগের ধাপগুলো জানলাম কীভাবে কেস সেট আপ করবো কোন পাখিটা কিনবো কেস সেট আপ করবো কোন সিজনে কী ম্যানেজ করবো এখন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পাখির খাবার এবং পাখির প্রপার নিউট্রিশন বা পাখির ডায়েট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা আমাদেরকে জানতেই হবে নাহলে আমরা কখনোই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছতে পারবো না যে আমাদের পাখির খাবার কোনটা কোন পাখির কি খাবার সুষম খাবার কিভাবে দিতে হবে কি কি খাবার দিলে আমরা সুষম খাবার বা একটা ব্যালেন্স ডায়েট প্রোভাইড করতে পারবো পাখিকে তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের জানা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণেই এই এপিসোডের নাম হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন হ্যাঁ এখানে আমরা বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন রকমের খাবার আছে সেই পাখির ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সিড মিক্স দিলে কি দিতে পারি ভেজিটেবলস ফ্রুটস এক ফুড সফট ফুড যত রকমের ফুড আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এছাড়া কি কী সাপ্লিমেন্ট আমরা দিতে পারি গ্রিড গ্রিড দিলে কীভাবে আমরা গ্রিড বানাই দিতে পারি বা কমার্শিয়াল গ্রিড বা কেনার গ্রিড জিপ দিই কোনটা ভালো বা কীভাবে কী করতে পারি এটা নিয়ে আলোচনা করবো কাটল ফিস বোন বা এই ধরনের আরও যে মিনারেল ব্লক এই ধরনের যে সাপ্লিমেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ইন ডিটেল আলোচনা করব মানে হচ্ছে টোটাল দ্য টোটাল এপিসোড উইল বি অন ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন যত রকম ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন আছে পাখির তা সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো এটা হচ্ছে আমাদের এপিসোড নাম্বার ফাইভ আচ্ছা মাহমুদ মাহমুদ ভাই লেখছে পাখি পানি প্রুফস করছে কি খাওয়াবো পানি প্রুফস বলতে আসলে ভাই কি বুঝাচ্ছেন যদি ছবি না দেখে এটা বলা খুবই মুশকিল কারণ পাখির আপনার একটা জিনিস জানেন যে পাখির আলাদা করে ইউরিন হয় না হ্যাঁ ওর প্রুফসের সাথে ইউরিন বের হয় সো পানি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার 
কিন্তু এখন এই পানিটা কি কালার বা এই পুপসের কালার কি কতটুক সলিড কতটুক লিকুইড এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আসলে সেটা ট্রিটমেন্ট হয়তো আপনাকে প্রেসক্রাইব করা যাবে বা সাজেস্ট করা যাবে সো কাইন্ডলি যদি একটু গ্রুপে আপনি পুপসের ছবি সহ একাধিক ছবি সহ এবং কি পাখি বয়স কত একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বারবার বলি কোনো প্রবলেম বললে সে কি পাখি এবং তার বয়স কত সেটা একটু মেনশন করবেন এটা দিয়ে যদি আপনারা এই ইনফরমেশানগুলো মেনশন করে যদি ছবিটা গ্রুপে পোস্ট করেন অবশ্যই আমাদের এক্সপার্টরা আপনাকে হেল্প করবে না হলে আমি আসি অবশ্যই আমি চেষ্টা করব আপনাকে সাজেস্ট করার জন্য কিন্তু শুধু পানি পুপস এটা শুনে আসলে একটা হুট করে একটা মেডিসিন বলে ফেলা আমি মনে করি না দিস ইজ রাইট অনেকে মিসগাইডেড হতে পারে আপনার পাখিরও ক্ষতি হতে পারে এই জন্য একটু ডিটেল জেনে তারপরে আমাকে বলতে হবে আচ্ছা মাইকেল খান লিখছে আমার কয়েকটা ককাটেল বেবি প্যারেন্টস তাকে আচ্ছা প্যারেন্টস থেকে নিয়ে নিলাম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বেবিগুলো রাখার জন্য যে বক্সটাতে কাঠের গুঁড়া দেই ওগুলো শেষ এখন আমি ওর ওদেরকে কিভাবে রাখলে পায়খানা মানে পায়খানা ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাবো হ্যাঁ কাঠের গুঁড়ো যদি আপনার অ্যাভেলেবেল না থাকে আপনি বেশি করে টিস্যু দিয়ে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং যদি চান টিস্যুর নিচে একটু কটন ইউজ করতে পারেন কিন্তু ডাইরেক্ট কটনের উপর পাখি রাখবেন না তার উপরে দুই তিন লেয়ারের টিস্যু দিবেন তাহলে আপনার এই টয়লেটের যে প্রুফসটা অ্যাবজর্ভ করে নেবে খুব ভালোভাবে এবং অবশ্যই এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ করতে হবে এটা আপনার খেয়াল রাখবেন একবারে দিয়ে অনেক দিন রাখা যাবে না একদিন দু দিন পরপরই অবশ্যই যে আপনি চেঞ্জ করতে হবে যদি যখনই দেখবেন যে একটু ভেজা ভেজা একটু স্যাচ্ছাত হয়ে গেছে ইমিডিয়েটলি ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট হ্যাঁ তো আশা করি আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনি পেয়েছেন আচ্ছা সিফাত খন্দক আশোক ভাই লাগছে ধন্যবাদ ভাই ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক অনেক ভালোবাসা আর বিরাট ডায়েরির জন্য শুভ কামনা রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ শোক ভাই সাথে থাকবেন আশা করি সিরিজটা দেখবেন এবং আপনার গ্রুপের মানুষকেও দেখতে বলবেন আশা করি ভালো লাগবে ভালো কিছু আমরা শেয়ার করতে পারব একজন আরেকজনের সাথে আচ্ছা এবার আমি আসি আমাদের এপিসোড নেক্সট এপিসোড যেটা হচ্ছে আফটার ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন আমার আমার এপিসোড নাম্বার সিক্স হচ্ছে ফাইভ হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যান্ড এপিসোড নাম্বার সিক্স উইল বি ডিজিজ সিমটমস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার যেটা শুভ্র নিহন বলতেছিল কিছুক্ষণ আগে যে সিমটমসের প্রি সিমটমস আসলে যাই হোক ডিজিজ সিমটমস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার আমরা পাখির কিনলাম পাখি পালার পরিবেশ জানলাম সিজনাল ম্যানেজমেন্ট জানলাম খাবার দাবার জানলাম এখন পাখি তো একটা প্রাণী এর একটা যান আছে এবং যান থাকা মানেই সে অসুস্থ হইতে পারে তাহলে সেই অসুস্থ হলে আমাকে কি করতে হবে অসুস্থ হওয়ার আগে আমাকে কি আমি কিভাবে বুঝবো এবং কী কী সিমটম দিতে পারে কি কি ধরনের অসুখ হতে পারে পাখির কমনলি কিছু অসুখ আছে আর স্পেশালাইজড কিছু অসুখ আছে ওগুলো আসলে অনেক কিছু কমপ্লিকেটেড ব্যাপার আছে তো এই সব ডিসকাশনগুলো আমরা আমাদের এপিসোড সিক্সে থাকবে এবং সেটার জন্য আমরা কি প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করার জন্য এবং প্রতিকার করার জন্য কি কি করতে পারি হ্যাঁ যে হাউ টু প্রিভেন্ট দোজ ডিজিজ অ্যান্ড হাউ টু কিওর দোজ ডিজিজ আমরা এগুলো নিয়েও ডিটেল আলোচনা করব হয়তো আমরা কোনো ওষুধের নাম সরাসরি বলবো না কিন্তু আমরা আপনাদেরকে একটা গাইডলাইন দিতে পারবো বেসিক ওষুধগুলো বলা যায় যে আপনারা কিভাবে আপনার পাখি এই টেক কেয়ারটা করবেন প্রথমত হচ্ছে যে কি কি অসুখ হতে পারে পাখির এটা নিয়ে আমরা ডিটেল ডিসকাশন করব এবং সেই অসুখগুলো জানা হয়ে গেলে আমরা ডিসকাশন করব সেই অসুখগুলোর সিমটমস কি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ আপনার পাখিটা অসুস্থ হি অর সি নিডস ট্রিটমেন্ট তার এখন ট্রিটমেন্ট দরকার এইভাবে এটা যাবে তো তো এই সিমটমগুলোও কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে এই সিমটমগুলো বুঝে না অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে বা খুব বেশি সিরিয়াস হয়ে যাওয়ার পরে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ভাই আমিও যখন নতুন ছিলাম আমিও বুঝতাম না এখনও অনেক সময় আমি অনেক কিছু বুঝি না তো তো যারা অনেক দিন ধরে পাখি পালে অনেক বছর ধরে পালে পালতে পালতে তাদের এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয় তখন তারা পাখির চেহারা দেখলেই বলে দিতে পারে এটার কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো প্রবলেম নাই সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলোই আসলে আমরা শেয়ার করব যে পাখির ডিজিজ এবং সিমটমস সিমটমস মানেই হচ্ছে শুভ্র যেটা বলতেছিল 
সিমটমস মানেই হচ্ছে যে পাখি অসুস্থ হওয়ার আগে কি সিমটম দেখায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং হেলথ কেয়ার বলতে আসলে বুঝেছি ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ যে আমরা আমরা কী ট্রিটমেন্ট দিতে পারি পাখিকে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়েও ডিটেল ডিসকাশন থাকবে এই এপিসোডে দ্যাট ইজ নাম্বার এপিসোড নাম্বার সিক্স দ্যাট উইল বি না এপিসোড নাম্বার সিক্স আচ্ছা এখন আসে আমরা এপিসোড নাম্বার সেভেন হ্যাঁ এপিসোড নাম্বার সেভেন হচ্ছে ব্রেডিং ম্যানেজমেন্ট আমরা জেনে গেলাম পাখি কিনলাম কোন পাখিটা সুইটেবল সিজনাল ম্যানেজমেন্ট জানলাম পাখি কেই যেন অ্যাভিয়ারি আমরা যেখানে করব সেটা সেট আপ জানলাম খাবার দাবার জানলাম ডিসিজন ট্রিটমেন্ট জানলাম এখন তো আমার ভিট করাইতে হবে পাখি এর জন্যই আমরা এই সিকোয়েন্সে আমাদের পরের পার্টটা হচ্ছে ব্রেডিং ম্যানেজমেন্ট তো ব্রেডিং ম্যানেজমেন্টে নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে পাখি ব্রিড করাইতে কী কী লাগতে পারে এক এক পাখির নেক্সট নেস্টিং সিস্টেম এক এক রকম কারো হাড়ি লাগে কারো বক্স লাগে কারো ড্রাম লাগে কারো ডুয়েল এন্ট্রি বক্স লাগে কারো ডুয়েল এন্ট্রি ড্রাম লাগে হুম তারপরে আপনার খাবার এক এক কিছু কিছু পাখির স্পেশাল খাবার আছে এক একটা ব্রিডিংয়ের জন্য মানে এক একটা পাখির এক এক ধরনের খাবার লাগে ব্রিডিংয়ের আগে পরে তো এবং বাচ্চা ব্রিডিংয়ের পরে বাচ্চা হওয়ার পরে সে কী কী টেক কেয়ার লাগবে ব্রিডিংয়ের জন্য কোনো মেডিসিন লাগে কি না কতটা ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন বা কী কী ফুড দিলে আমরা আরও বেটার রেজাল্ট পাবো তারপরে কোন পাখির ইনকুবেশন টাইম কীরকম হ্যাঁ বাচ্চা ফুটার পরে কি করতে হবে এবং ব্রিডিংয়ের জন্য প্রপার এনভারনমেন্ট আমরা আমাদের পাখির রুমে আমরা কিভাবে আনতে পারি এই ডিটেইল ডিসকাশনগুলো মানে ব্রিডিং রিলেটেড যত পয়েন্ট সম্ভব আমরা আমাদের নলেজে যতটুকু আছে আমাদের যে টিম চার তার জন্য টিম কাজ করতেছে যাদের মধ্যে আছে রেফায়াত ইন্তাসার চৌধুরী আহসান আহমেদ সানি তানজিল তমাল এবং রিহান রেহান সাথে আমি আসি তো আমরা এই টোটাল জিনিসটা নিয়ে যে ইয়া কী বলে এই এই ব্রিডিং ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রত্যেকটা এপিসোডের ক্ষেত্রেই আসলে তাই কিন্তু এই ব্রিডিং ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারেও আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নলেজ দিয়ে আমাদের যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা দিয়ে আমরা স্পেশাল পয়েন্টগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে ব্রিডিংয়ে যখন আপনারা যাবেন যেমন আপনি জানেন ফিঞ্চ একটা ছোট পাখি ফিঞ্চের ব্রিডিং টেকনিক একরকম তার সাথে লাভ বার্ডেরটা মিলবে না লাভ বার্ডেরটার সাথে রোজালারটা মিলবে না রোজালারটার সাথে ম্যাকাওয়ারটা মিলবে না কাকাতুয়ারটা টোটালি ডিফারেন্ট হ্যাঁ আবার আবার ফিজেন জাতীয় পাখি আছে ডোভ জাতীয় পাখি আছে বিভিন্ন ভ্যারাইটির পাখি আছে তো সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেগুলোর ব্রিডিং ম্যানেজমেন্ট যে ব্রিডিংয়ের জন্য কোন পাখির কী লাগে এই ধরনের ডিটেল আলোচনা হবে হ্যাঁ সো আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু হ্যাভ সাচ এ টিম উইথ মি ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং ওরা প্রত্যেকেই এক্সপিরিয়েন্স ব্রিডার দে আর ভেরি ফাইন পিপলস তো আশা করি তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আপনাদের সাথে শেয়ার করবে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আচ্ছা এখন আসতেছি আমি আবার একটু কমেন্টে ফিরে আসি জিসান লেক্সে ভাইয়া বেবিগুলা বেবিগুলা দুই পেয়ারের অ্যান্ড ওদের শরীরের ক্ষতের চিহ্ন ছিল বা সরি যে বেবিগুলার পিক আপাতত আমার কাছে নাই হ্যাঁ এটা আসলে ছবি লাগবে আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি ওর যে ওর যে পাকস্থলী হ্যাঁ বা ক্রপ যেটাকে বলে সেইটার ছবিটা বিশেষ করে প্রয়োজন আর মারা গেলে অনেক সময় পাখি কামড়ায় বাচ্চা মেরে ফেলে সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস তুমি করতে পারো তোমাকে প্রথমেই নোটিফাই করতে হবে বাচ্চাটা কি মেলটা মারতেছে বাচ্চাটাকে কি মেলটা মারতেছে না ফিমেলটা মারতেছে আই মিন বাবা মারতেছে না মা মারতেছে যে মারে তাকে সরাই ফেলতে হবে হুম যদি তুমি শিওর হয়ে থাকো যে প্যারেন্টসই মারতেছে হ্যাঁ কিন্তু দুইটাই কখনো মারে না নর্মালি যে কোনো একটা হয় মেল মারে নয় ফিমেল মারে মোস্ট অফ দ্য কেসে দেখা যায় যে হয়তো মেলটাই বাচ্চাটাকে অ্যাটাক করে সেই ক্ষেত্রে ওই সময়ের জন্য দশ পনেরো দিনের জন্য মেলটাকে সরাই ফেলবো এই সরাই ফেলবো কেরে ফিমেলটাকে রাখবো ফিমেলটাই খাওয়াবে হ্যাঁ তখন খাবারের সাপ্লাইটি একটু বাড়াই দিতে হবে তবে হ্যাঁ মো ভেরি হাই চান্স হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের চান্স আছে সেটা আমি বলে দিলাম নেক্সট টাইম এরকম ঘটনা ঘটলে অবশ্যই অবশ্যই ছবি তুলে রাখবা এবং আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবা আচ্ছা মোহাম্মদ সাদব সাঈদ ভাই লিখছেন মা পাখি অতিরিক্ত পানি খায় আর পানি পুপস করে আবার পুপসের মাঝে এর কি এই শব্দটা আমি ঠিক বুঝতেছি না সাদব সাঈদ ভাই যে মা পাখি অতিরিক্ত পানি খায় আর পানি পুপস করে নাকি আবার পুপসের মাঝে আটকে বেবি মারা গেছে একটা পানি বেশি খেলে একটু টয়লেট বেশি করবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু এটা কি পুপস লেখছেন না পপসের মধ্যে আমি এই যে 
এই জায়গাটা ঠিক বুঝতেছি না কাইন্ডলি একটু ক্লিয়ার করে বলবেন একটু ক্লিয়ার করে বলবেন জি সান লেখছে জি ভাই থ্যাংকস রামিউল ইসলাম জাহিদ ভাই লেখছে আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি যাক আমরা অনেক কমেন্ট পাচ্ছি ভালো লাগতেছে অনেক ভালো ভালো কমেন্ট আসতেছে আপনারা সাথে থাকবেন এবং আজকের বেস্ট কমেন্ট অ্যান্ড কোয়ারিজ বা কোয়ারিজের জন্য এস বি লাইভ অ্যান্ড সানি ভেরির পক্ষ থেকে থাকবে এই এর একটা সুভেনিয়ার গিফট এই মকটি থাকবে সো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের লাইফটা শেষ হলেই হয়তো আজকে রাত্রি আমি ডিক্লেয়ার করব হু ইজ দ্য উইনার আর আরেকটা জিনিসও বলে রাখি যে আমার লাইফটা শেষ হলেই ছোট্ট কিছুক্ষণের জন্য লাইভে আসবে আমাদের বাকি টিমমেটরা এই ব্রিটার্স ডায়েরির যে টিমমেট আছে এবং এরাই আসলে এস বি লাইভের টেকনিক্যাল টিম যারা প্রতিটা এপিসোডে আমাদের সাথে কাজ করে বা আমরা সবাই মিলে কাজ করি তো আমার পরপরই আসবে তানজিল তমাল এরপরে রিহান রাইহান এরপরে ডক্টর আহসান আহমেদ সানি সো তাদের লাইফটা আপনারা একটু দেখবেন আশা করি তারাও তাদের ওপিনিয়নটা তাদের ফিলিংসটা তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা বা তাদের প্ল্যানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবে ইন শর্ট ওইটা একটু ফলো করবেন আশা করি ওইটা আপনাদের কাজে লাগবে আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আসি আমার আমি এখন লাইফটা তাড়াতাড়ি শেষ করব কারণ ওরা আবার লাইভে আসবে তো আমি জাস্ট আমার রিড আউট করে যাচ্ছি আমার পরবর্তী এপিসোড আমরা তাহলে আমরা আলোচনা করলাম ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিজিজ ব্রিডিং ম্যানেজমেন্ট হয়ে গেল ব্রিডিং ম্যানেজমেন্টের পরে আমাদের কি হবে বাকি বাচ্চা হবে এর জন্য আমাদের এপিসোড নাম্বার সেভেনের নাম হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং অ্যান্ড রিয়ারিং মানে রিয়ারিং অ্যান্ড হ্যান্ড ফিডিং দ্যাট মিন্স হচ্ছে বাচ্চা ফুটার পর আমরা কি করব পাখি ব্রিড করলো বাচ্চা ফুটালো এরপরে আমরা কি করব হ্যাঁ অনেক সময় কিছু কিছু পাখি কিন্তু ইনকিউবেটারে বাচ্চা ফুটাইতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এবং বাচ্চা ফুটালে প্যারেন্টস যদি খাওয়ায় বড় করে মানে যেটাকে রিয়ারিং বলে তো তাহলে তো ভেরি গুড সেই ক্ষেত্রে আমরা কী কী খাবার দিতে পারি বা কী করব এবং সেটা যদি প্যারেন্টস না করে তাহলে আমাকে হ্যান্ড ফিডিংয়ে আসতে হবে তাই সেই কোন পাখির কীভাবে হ্যান্ড ফিডিংস করবো আমরা জানি যে ফিন খুব ছোট পাখি সেটার বাচ্চাকেও হ্যান্ড ফিড করা পসিবল আবার ম্যাকা অনেক বড় পাখি সেটার বাচ্চাকেও হ্যান্ড ফিড করা পসিবল এর মানে প্রত্যেকটা পাখির বাচ্চা প্রথম এক দিন বয়স থেকে হ্যান্ড ফিড করা পসিবল হ্যাঁ আমি নিজেও অনেক ধরনের পাখির বাচ্চার হ্যান্ড ফিড করাইছি সো এর জন্য আমাদের এই এপিসোড এপিসোড নাম্বার হচ্ছে এটা হচ্ছে এপিসোড নাম্বার এইট হ্যান্ড ফিডিং অ্যান্ড রেডিং পাখির বাচ্চা ফোটার পর থেকে বড় করা পর্যন্ত হুম যা যা লাগে হ্যাঁ যে এক ফুট সফ ফুট থেকে শুরু করে কি কি কখন দিতে হবে এবং হ্যান্ড ফিডিংয়ের জন্য কি কি লাগবে যদি প্রয়োজন হয় হ্যান্ড ফিডিংয়ের এবং যদি আপনারা টেম করতে চান অবশ্যই হ্যান্ড ফিড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি কি লাগবে ইন ডিটেইল ডিসকাশন থাকবে এখানে দ্যাট ইজ নাম্বার এপিসোড এইট হ্যান্ড ফিডিং অ্যান্ড রেয়ারিং আশা করি এই এপিসোডটাও আপনারা এনজয় করবেন অনেক কিছু দেখতে পারবেন বা জানতে পারবেন যদি সম্ভব হয় আসলে লকডাউনের কারণে অনেক কিছু হয়তো আমরা এই মুহূর্তে করে দেখাতে পারবো না পরবর্তীতে আমরা এগুলো অ্যাড করব কিন্তু সম্ভব হইলে আমরা কিছু হ্যান্ড ফিডিং প্র্যাকটিক্যালি দেখাব ওই দিন আচ্ছা এরপরেই আমরা আসতেছি এপিসোড নাম্বার নাইন তাহলে আমরা বাচ্চা পাখি ব্রিড করালাম অসুখ সম্পর্কে জানলাম ফুড নিউট্রিশন জানলাম পাখি বাচ্চা ব্রিড করালাম ব্রিড করায় বড় করলাম এখন আমি কি করব। হ্যাঁ এখন আমি কি করব যারা শখে পালি তারা তো বাচ্চা রাখবো বা আমরা গিফট করতে পারি বা আমরা মানে এভেরি বড় করতে পারি কিন্তু আসলে কত দিন আমরা এটা বাড়াবো একটা সময় তো আমার পাখি কমাতে হবে হ্যাঁ যেহেতু আমরা টাকা দিয়ে পাখি কিনি এটার পিছু আমাদের খরচ আছে এর মানে আমরা কিন্তু একটা সময় সেল করার প্ল্যান করি তাহলে কি করণীয় আছে এরপরে আমরা হচ্ছে পাখি যতটুকু রাখলাম বা গিফট করলাম বা যাই করলাম এরপরে কিন্তু আমার এটা সেল করতে হবে এর জন্যে আমাদের এপিসোড নাম্বার নাইনের নাম হচ্ছে কমার্শিয়াল ভ্যালু মার্কেট অ্যান্ড ফিউচার সেখানে আসলে কী নিয়ে আলোচনা হবে আলোচনা হবে যে এই যে আমার বাচ্চারা যে বড় হলো বড় হওয়ার পরে এখন যদি এটা আমি রাখতে না চাই আই ওয়ান্ট সেল ইট আই ওয়ান্ট সেল ইট কারণ হচ্ছে আমার জায়গা সংকট আছে কখনোই আপনি হাজার হাজার পাখি রেখে দিতে পারবেন না আপনি যখন বিট করতে থাকবেন ওয়ান বাই ওয়ান এটা বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে একসময় আপনি সেল করতেই হবে তো তখন আপনি কোথায় সেল করবেন হ্যাঁ এটা কমার্শিয়াল ভ্যালুটা কি এটার মার্কেট কোথায় আছে কিভাবে সেল করবেন সেল করার সময় অবশ্যই আপনি ভালো পাখিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এবং ফিউচার কি আমরা এই যে আমরা যে পাখি পালি এটা ফিউচার কি এখানে ফিউচারের কথাটা আসলে দুইভাগে ভাগ করতে হবে কিভাবে 
আমরা অনেকেই আছি অনেকেই আছে যারা একদমই শখে পাখি বলে যাদের কোনো কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনাই নেই আর যাদের এক কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনা আছে তাতে কোনো দোষের কিছু নেই হ্যাঁ তাদের জন্য এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট কমার্শিয়াল ভ্যালু হ্যাঁ তো কমার্শিয়াল ভ্যালু হিসাব করে অনেকে অনেক সময় পাখি পালে তো আমি কোন পাখিটার বাচ্চা কীরকম দাম হতে পারে বা কোনটা ব্রিড করাইলে আমি আমার মার্কেটে আমার জন্য ভালো হবে মার্কেটে কোনটা ডিমান্ড আছে এইসব জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব কোথায় সেল করব কত থেকে বাচ্চাগুলো আমরা সেল করব কারা কিনতে পারে প্রবেবল ক্লায়েন্ট কারা আমরা এই পাখি এক্সপোর্ট করা যায় কি না এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইন ডিটেইল সো দিস ইজ এ ভেরি ক্রুশাল এপিসোড আমি মনে করি যেটার থেকে অনেক ব্রিডার ইন্টারেস্টেড হবে পাখি পালার উপরে এই কারণে সে যদি জানে যে সে বাচ্চা করে সেটা প্রপার ভ্যালুতে সে মার্কেটে সেল করতে পারবে এবং এটার একটা ফিউচার আছে হুম তো আমরা পজিটিভ নেগেটিভ বোথ সাইড নিয়ে কথা বলবো কিন্তু প্রতিটা এপিসোডে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ বোথ সাইড নিয়ে কথা বলবো বিশেষ করে এই এপিসোডে হ্যাঁ সো দিস ইজ এপিসোড নাম্বার নাইন আচ্ছা অ্যান্ড নাও আই এম আই এম কামিং টু দ্য লাস্ট এপিসোড সেটা হচ্ছে এ হবি টু চেয়ার এ ব্রিডার স্টোরি লাস্টেরটা লাস্টের এপিসোড হচ্ছে বেসিক্যালি কনক্লুশন এপিসোড এই যে আমরা এই যে দশটা এপিসোডের যেটা সিরিজ করলাম এর আগের নয়টা সহ লাস্টেরটা সে দশটা এটার একটা কনক্লুশন যেটাকে উপসংহার বলে যে হবি টু চেয়ার আসলে আমরা পাখিকে ভালোবাসি আমি কথা বলতেছি আমি আরেজ খান অন্তু হুম এছাড়া এই টিভে যারা আছে তানজিল তমাল রিহান রেহান আহসান আহমেদ সানি বা ইভেন অ্যাগ্রিকালচার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের যারা মেম্বার যারা রেজিস্টার্ড মেম্বার যারা আপনারা ফেসবুক গ্রুপে আছেন যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাখি পালেন যারা গ্রুপে আছে যারা গ্রুপে নাই সবাই কিন্তু আমরা পাখিকে পছন্দ করি দ্যাট মিন্স উই চেয়ার দিস হবি উই লাভ দিস হবি হ্যাঁ সো এই এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম দিস ইজ জাস্ট শেয়ারিং আমি হয়তো আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শুনলাম এই পাখি পালতে যে অনেক রকম ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করলাম অ্যাট দ্য এন্ড কী হলো দিস ইজ এ ভিডার স্টোরি এই কমপ্লিট প্যাকেজটা শেষ হলে একটা একজন ভিডারের গল্প আমি বলবো এখানে হ্যাঁ আমি নিজের কথাও বলবো যেমন আমি জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি যে আমি যখন প্রথম পাখি পালা শুরু করি কথাটা আমি অনেক বড় অনেক জায়গায় বলছি আমি প্রথম ছয় মাসে বাস দিকের বিট করাইতে পারিনি হ্যাঁ কিন্তু আমি দেখি মানুষের বাসায় খুব ইজিলি বিট করে কিন্তু আমার এখানে বিট করে না আমি তখন ছাদে পাখি বলতাম তো কেসগুলো ছিল ওপেন স্পেসের মধ্যে সারাদিন কাক পাখিকে ভয় দেখাইতো তো এই কারণে পাখি ভয়ের ছুটি হাড়িতে ঢুকতো না হুম আমি তো বুঝতাম না তখন আমারও বয়স কম ব্যাক ইন নাইনটি ফোরের কথা বলতেছি আমি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ এরকম সময়ের কথা হ্যাঁ আমিও বুঝতাম না তো আমি কনফিউজড হয়ে গেছি কি সবার পাখি বিট করে আমার পাখি বিট করে না এইটা কেমন কথা খাওয়া দিচ্ছি পানি দিচ্ছি ভালো ভালো খাবার দিচ্ছি হ্যাঁ তো তখন প্রায় পাঁচ ছ মাস হয়ে গেছে এরপরে এক বড় ভাই যে যার হাত ধরে আমার পাখি পালা শুরু দীপন ভাই যার হাত ধরে আমার হাতে খড়ি হ্যাঁ আমার গুরু তো সে একদিন আসলো আমার বাসায় আমার এসে আমাকে বললো তো তুমি তো এইভাবে ওপেন স্পেসে পাখি পালতো এইভাবে তো হবে না কেন হবে না ভাই বলে এখানে তো কাকে তোমাকে ভয় দেখা আমি তখন কুকুরও পালতাম ছাদে তো কুকুর পাখিকে ভয় দেখাইতো হুম ছাদে হয়তো রাত্রেবেলা বিড়াল উঠতো এরকম ব্যাপার ছিল তো পাখি তো ভয়েই হারিতে ঢুকতো না তা আমি তখন করতাম কি এটা অবশ্য ওইদীপন ভাই আসার আগে আমি পাখিকে ধরে হাড়ির ভিতরে ঢুকায় হাড়ির মুখ আমি কাগজ এরকম বল বলের মতো বানায় আটকে রাখছি আমার ধারণা যে হাড়িতে ঢুকে না ওই হাড়ির ভিতরে যদি জোর করে ঢুকাই দিই ঢুকায় মুখটা বন্ধ করে দিই তাহলে ও হাড়িতে অভ্যস্ত হবে আসলে তো ব্যাপারটা উল্টা হয়েছে পাখি আরও ভয় পাইছে যে হাড়িতে ঢুকলে মনে আমার এরকম লকডাউন করে রাখবে হ্যাঁ তো দিস ইজ এ ব্রিডার স্টোরি হ্যাঁ দিস ইজ এ ফানি স্টোরি বাট দিস ইজ এ ব্রিডার স্টোরি দিস ওয়াজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট ফ্রম দেয়ার আই স্টার্ট লার্নিং হ্যাঁ আমি এইভাবেই তখন থেকে শিখা শুরু করছি দীপন ভাইয়ের হাত ধরে এরপরে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আমরা যেন আব্দুল হামিদ বকুল ভাই ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি আসলাম ভাইয়ের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি এরকম অনেক বড় ভাইদের হাত ধরে কিন্তু আজকে আমি এই জায়গায় আসছি আমি যতটুকু সাকসেস আসলে আমার এই সাকসেসের পিছনে এইসব মানুষগুলোর অবদান অনেক বেশি হ্যাঁ ওনাদের ওনারা যে টিপস দিছে ওনাদের থেকে যে সব উপদেশ দিছে সেগুলো ধরে শিখছি হানিফ ভাই আছে তো এদের ধরেই কিন্তু বা এদের থেকে শিখেই কিন্তু আজকে হয়তো আমি কিছুটা নলেজ গেইন করতে পারছি হয়তো আমি কিছুটা শিখতে পারছি আমি কোনো দিনে তাদের এই অবদান ভুলে যাব না তাদের থেকে অনেক কিছু শিখছি আমি তো যাই হোক 
this is I mean, this is the story of a reader. Yeah. I mean, this is the story of a reader. I mean, this is the reader. This is the story of a reader. So, this episode, I am going to tell you about the story of a reader. That is the reader's story. That is the reader's story. And a hobby to cheer. So, I hope you will be able to share the live air. I will be able to share the live air. I will be able to share the live air. एर पौरे तांजिल तमाल एर पौरे रिहान रायहान एवं आसन अमित सानी तीन जोन एकोनी लाइव आज भी ऑल पोशन में जोन आपने का काइंड लेक टू थक बन एवं देख बन उरा उधर एक्सपीरियंस टा शेयर कर बे उरा ये पूरा बिडर्स डायरी सीडी स्टेनी एक आज करते से सो दे विल शेयर देर देर थॉट्स देर प्लान एंड दे� सबाई भलो थकबें निरापदे थकबें बसाय थकबें रोजार मास सबा दोआा करबें बस दोआा करबें इनशाला परिसिति भलो हेले देश सबकि भलो है और सब सब देखा सखात हो अलहमदिल्ला सो आजकल मत ये शेष करते असलमकुम धन्यवाद